Fala meus manos, como é que vocês estão? Espero que tudo bem Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Call of Duty Warzone Eu sou o Iron e rapaziada Que bom ver todos vocês por aqui Muito obrigado a todos vocês que têm se inscrevido no canal nos últimos dias mano. Eu tenho ganhado muito, muito, muito inscrito Muito obrigado pelo apoio Se você é novo no canal, não sabe como funciona o quadro Reagindo a Randoms Mano, o nome é autoexplicativo É um quadro que muita gente gosta Porque a gente vai do começo até o final de uma partida Trocando ideia, conversando, vendo o que, que as pessoas fazem na solo Por quê? Os pro players, a gente sabe como é que os pro players jogam. Os casuais é que é um negócio complicado. E como a solo é muito injusta e tem um fator sorte muito grande, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então se você é novo aí e gostar desse quadro, não esquece de se inscrever. Um abraço, bora pro vídeo que hoje tá muito bom. Encontrei um cara muito bom. O cara é bom, mano, mas aconteceu um negocinho aí. Bora lá. Como é que você joga Warzone? Mano, e isso ainda abre espaço pra gente conversar e a gente... Decidi aqui discu discutir várias coisas Discutir sobre o estado do Warzone Discutir se ele tá melhorando E olha, eu vou logo dizer uma coisa pra vocês logo de cara, mano Eu acredito que ele tá voltando bem Que ele tá melhorando E uma das razões disso é porque basicamente as pessoas se acostumaram com caldeira, né? Então vamos lá, vamos começar o Gulagzinho Eu sempre gosto de brincar com o um cara aqui no Gulag Sempre é, é divertidinho Dar uma brincadinha com o um cara aqui no Gulag ó. Não sei cadê o cara, não sei cadê o cara, não sei cadê o cara Mano, sério, não sei cadê esse cara Ui, ele me viu. Será que vai me matar? Oi. <risos> Vamos lá. Eu não morri pra ele. Ainda bem, porque ele não era muito bom, então eu não vou expectar ele, né? Então, manos, aqui a gente aproveita pra dar dicas, né? Conversar, ver como é que tá o estado do Warzone. E agora que a gente já tá se acostumando com o mapa de caldeira aos pouquinhos, inclusive... É, voltou o modo solo normal O que é maravilhoso Porque eu não sei se vocês sabem, mas Nesses dias Estava tendo o modo solo Vanguard, Vanguard Royal Vanguard Royal, ele é um modo solo Com as armas e os itens apenas Do novo Call of Duty E esse não, esse solo que a gente tem agora Você pode jogar com armas Do Cold War, né, do COD do ano passado Você pode jogar com armas do MW 2019, você pode pegar os veículos Então, pra vocês que estão jogando Warzone o tempo todo Vocês já sabem como é E outra parte interessante da gente tá expectando as... Mano Esse cara descobriu isso agora Tá maravilhado com o parkour que ele acabou de descobrir Subiu ali e pensou, uou, wow, mano, se eu quiser eu posso ficar aqui até o final da partida. É, não pode porque ele não tá na safe, ele vai ter que correr pra safe agora, né? Então, rapaziada, uma parte legal é que as pessoas estão aos poucos se acostumando com o novo mapa. E eu tô começando a ver muito comentário de gente falando, cara, eu tô gostando de caldeira. Eu tô gostando de verdade de caldeira, principalmente quando eles botam o um modo normal, que é esse modo com os veículos e com as armas dos outros CODs, porque você não tem coisas quebradas como o avião, por exemplo, né? E eu vou deixar um card aí pra vocês verem o quão o avião é quebrado e... E, tipo, eu reclamei bastante no, no vídeo do avião. Inclusive, mano, eu vou aproveitar esse momento aqui pra caso quem viu o vídeo, né? Eu queria pedir desculpas aqui pela maneira como eu zoei, como eu brinquei com o fato dos Anfas, que é um jogador aí, um streamer, brincando. Tipo, os Anfas, 20 kills, os Anfas, a maneira como eu falei, a entonação... Obviamente que, pra quem entende, pra quem já conhece, sabe que zoar dizendo que a, a turma deles não joga bem É uma licença poética de entretenimento, é uma zoeira Por exemplo, o SMzinho é um cara que tem vários jogos que ele joga bem Mas ele criou-se uma fama em cima dele não jogar bem em nenhum jogo E não é verdade, mas é a fama, é a brincadeira, é a piada por si só E os Anfas também, e o Fábio, a galera que joga com eles, então... Eu sei que deu a entender, pareceu que eu tava desdenhando de maneira séria, mas eu não tava, era mais uma zoeira mesmo, acredito quem quiser, tá? Mas de qualquer maneira, não é problema nenhum, eu peço desculpas, se bem que ele levou, eu já vi que ele levou na brincadeira, então eu peço desculpa de qualquer jeito, mas ele levou na, na esportiva, ele entendeu que era, que era tudo zoeira. O tempo de reação do nosso querido Ocean Driver era o tempo de reação de alguém... Que não tem tempo de reação, basicamente Mano, muito, muito lento <risos> Muito lento, ele vai jogar com um de sense no, no controle Mas ó, isso abriu um espaço bom Isso abriu um espaço pra gente assistir um cara que parente saber jo... Uh, vai pegar duas kills aí, ó Chegou no turn de party Marca... Marcando o pixel do cantinho da porta Inteligente Mano, gostei Eu vi um brilho de sniper ou foi impressão minha? Não, é, é só... Nossa, o cara tá bem embaixo dele nossa, muito, joga muito, joga muito Mr. Laser 
A gente já vê que é um excelente jogador, mano. 8 kills, nada casual. Um jogador nada casual, aparentemente. Com certeza ele não é casual. Dá pra ver ali que ele tem TTV no, no nick dele. E TTV, existe até uma piada lá no, nos Estados Unidos, né? No servidor norte-americano. De eles chamarem os TTVs, essa galera que usa TTV, de jogadores sueres. Que a tradução seria jogador que sua enquanto joga. O cara dá o gás, né? Como se estivesse jogando, sei lá, um final de campeonato. Mas ele já tá com 8 kills aí. E uma parte legal de Caldeira é que como tem muito, muito lugar em aberto... Tem menos espaços pra galera tá camperando, você vê muito mais caras é, no meio do, do mapa mesmo, assim. Às vezes o cara que é um, um chamado Zé Moitinha, né, que é o cara que fica dentro do, do mato, assim. Se você for um cara que tem uma boa visão ou, ou sabe rotacionar bem, você pode matar o cara, porque o cara não tá dentro de uma casa, né. Apesar de que na moita, às vezes, o cara se camufla muito bem, não é 100% certeza de que ele vai estar tá seguro ali. Diferente das casas de Verdansk, né? E a iluminação desse mapa, principalmente com esses filtros, que tá maravilhoso. Inclusive, a, a, o vídeo ele é em a resolução 1440p. Assista na máxima resolução, que você vai ver que a imagem tá, tá linda. Olha, ele postou um vant, ele soltou um vant, tem um cara bem em cima dele. E tá rotacionando pra casinha do lado. Aos poucos, a gente vai conhecendo esse novo mapa, entendendo como é... Olha, mano... High kill aí, mano. Nossa, o cara se matou, velho. O que é que não faz o desespero com a pessoa? O cara se matou ali, jogou uma termita nele mesmo, mano. Tentou jogar a termita do cara, tacou na parede e se matou. Bom, Mr. Laser já vai com 9 kills e ainda nem caiu o loadout. Lembrando que a caixa agora, é... a caixa do loadout, ela só cai na segunda safe e você só pode comprar a sua depois que ela cai no mapa, né? Só que, de acordo com as notícias e com as novidades... No posicionamento da desenvolvedora Eles estão pensando em voltar atrás Eles estão considerando voltar atrás nessa decisão E permitir que a galera compre o loadout logo no começo Que é uma coisa que a galera tá pedindo muito Não foi uma decisão muito acertada isso De colocar o loadout depois, não A comunidade e as pessoas não gostaram muito, né? Mas assim, é legal de ver é, Algumas atualizações e algumas mudanças, mano o... essa, essa reintegração do Warzone com o novo Call of Duty Vanguard Era pra ter sido muito, muito boa Em alguns aspectos ela foi excelente, mano E outros não A gente teve, por exemplo, o Nerf na concussão Que não quebrou não, não matou a concussão, ela ainda é quebrada Ela ainda é quebrada, tá? Mas eu já me vi várias vezes ser salvo Pelo fato de que ela dura um, dois segundos a menos Né? Ó, que eu falei, segunda safe O cara pegou o loadout, tá jogando de MP40 É, MP40 e... 58, loadout Meta, né, a, a MP4 Caraca, matou muito rápido, cara Ele joga no controle, tá, rapaziada? Dá pra ver que ele joga no controle, fazendo o O cara é realmente, mano, é um, um prozinho, entendeu? É um prozinho mesmo, ó Movimentação muito boa, muito clean Rasteira com cancelada dele, ele tá fazendo Perfeita Maneira como ele tá rotacionando Objetivo, né É um, um jogador que é bem objetivo, sabe o que tá fazendo Então, mano a gente deu sorte aqui que a gente pegou um cara que sabe o que tá fazendo. Se... Se o jogo... Se ele não der azar, né? Se ele tiver um pouco de sorte aí, a gente pode se pá ver ele ganhando essa partida de fato. Talvez até com mais de 20 kills. Tem três caras expectando ele. Provavelmente os caras não entenderam nada do que aconteceu. Tá rotacionando de SUV. Nesse mapa, os veículos do... do... Que a gente já é acostumado. O SUV, o bug, o, o caminhão... São sensacionais, mano. São maravilhosos pra você rotacionar. Porque tem muita colina, muito mato, muita pedra. Mas dá pra rotacionar bem com esses veículos. Isso é legal de ver, cara. Essa área aí que ele tá, por exemplo, é uma área que tem muita trocação no início da partida, saca? Na verdade, no momento, no jogo, a gente não tem um hot drop tão forte como era a Super Store. Como assim? Cara, a quantidade de players que caíam em Super Store, em Verdansk... E agora, em pique, nesse novo mapa, não se comparam, tá? Caia muito... Ó, oh, o cara bem aí na frente dele... Nossa, o cara tava com, com uma espada, mano. E ele matou... Olha... Nossa, a movimentação dele é boa, hein, mano. E essa skin da MP40 é bonita, hein, mano. Não tem o que falar, mano. O cara é muito bom, mano. Que coisa satisfatória de assistir, velho. Que satisfação assistir esse cara, mano. Ele é muito bom, mano. 
Meus parabéns, Mr. Laser. Joga muito legal mesmo. C58, né? A R top 1 ou top 2 do meta atualmente. Como eu, eu falei no meu vídeo de classe. Você, mano, se você não sabe quais armas você precisa upar nesse momento no Warzone. Quais armas são as melhores, né? Quais armas... É, tem o um menor recuo, ou os attachments, ou os acessórios a usar, pra usar, não deixa de conferir o meu vídeo, mano, de dica de classes. É esse vídeo que eu vou deixar no card aí, eu vou deixar também no comentário fixado. Não deixa de ver, porque assim vocês vão saber quais as melhores armas, sem dúvidas. Inclusive, a classe que ele tá usando aí... Ó, tem um cara aí dentro, tá ruxando com tudo. Eu acho que o cara tá lá dentro ainda, hein, mano. Pegou a caçada, rotacionou, deu uma checadinha lá dentro Vai botar o trofe Aí é um perigo, conseguiu botar o trofe sem morrer Maravilhoso, perfeito, conseguiu sair ao vivo Eu tô torcendo pra esse cara, mano Porque é uma gameplay satisfatória de assistir chat Eu tô torcendo pra que ele não morra pra um Sei lá, um cara Com uma kill dentro do mato Por favor, não acontece, se bem que isso é Bem comum de acontecer na solo, tá? Bem comum de acontecer na solo Tá indo direto pra caçada Agora é uma situação bem engraçada Porque pra subir essas pedras É bem complicado Ele largou o carro Decidiu largar o carro Ah, porque o cara tá bem close dele na realidade Bom, como eu ia falando A classe que ele tá usando Na minha concepção É... A melhor AR Ou a segunda melhor AR Com a terceira melhor SMG do jogo né, Que é a MP40 Então ele tá usando ali um loadout completamente Dentro do, dos parâmetros de, do competitivo atualmente no Warzone Lembrando que o Warzone não é um jogo competitivo, tá? Eu, eu, eu vou falar logo isso pra vocês Vou deixar até aí nos capítulos pra galera ver esse momento E eu vou explicar e tirar uma coisa da cabeça de vocês de uma vez por todas O Warzone não é um jogo competitivo, rapaziada O Warzone é um jogo casual O Warzone é um jogo pra ser feito casual É o que a empresa quer É o que a Activision quer é o que os desenvolvedores querem. Na verdade, eu não sei se é o que os desenvolvedores querem. Eu sei que é o que a publisher quer, né? Os desenvolvedores tra trabalham pra publisher. Ó, o cara tá bem, bem close aí dele. Ele tá marcando bem. Ele sabe que o cara tá aí perto. Usou a seringa pra ter aquele boost de velocidade. Eita! Não! Não, velho. Não, isso! Eu acho que ele vai morrer pro cara. Ele vai ser atropelado. Não, mano... Deixe seu F aí nos comentários se você viu essa parte triste. Qual foi o erro dele? Na verdade, foi má sorte, mano. Não foi bem erro, não. Foi mais má sorte mesmo. Tinham dois caras, tá? Não eram só um. Tinham dois caras. O cara que tava spotando no vante dele era outro, tá? Quando ele viu esse cara pelo vante... Né, pelo minimapa Qualquer um de nós poderíamos ter caído nesse mesmo erro dele Nesse mesmo problema, porque Ele imaginou que o cara ia estar um pouco mais próximo Mais perto Por isso que ele estava com o MP40 na mão né? E aí ele perdeu por causa da MP40 Ele perdeu por isso é, Estamos assistindo agora um cara que deixa os caras passarem sem atirar no cara Que triste Eu respeito todas as formas de gameplay Apesar de não gostar muito, mas a gameplay do do jovem que morreu era bem satisfatória de assistir, mano. Morreu faltando 20. Mas a solo é isso, mano. Era, era o que eu ia comentar com vocês. Pra quem já assiste mais de 50 espectando aleatórios meus e mais de dois, quase dois anos de live, sabe que a solo é isso. E é uma das razões da solo ser legal. Esse efeito RNG, esse efeito random, esse efeito sorte... Que faz com que nem sempre o melhor cara ganhe Às vezes a gente tem um Um azarão aí, um cara que tá, sei lá Escondido a partida toda ganhando É um efeito que faz com que a partida fique mais empolgante Se a gente sempre souber Quem vai ganhar as partidas, perde um pouco Esse efeito, né Acredito eu Me diz aí o que, é que vocês acham, se vocês concordam com isso Mas assim Voltando no assunto anterior, não é o que a Activision quer Que o Warzone seja um competitivo Tem um cara bem close dele, ah, é o cara que tá caçando ele ele atirou no cara, ele nem viu o cara. O cara lagou, mano. Ele levou o cara. Engraçado porque... No meu vídeo de classes, que eu falei que vou deixar aí nos comentários... Eu falei das duas... Dois, dois melhores rifles de assalto do jogo. Que é a C-58 e a XM4. E coincidentemente, o primeiro cara que a gente tava expectando tava de C-58 e esse agora tá de XM4. Coincidência? Talvez. 
Tem cara atirando nele, aparentemente. Uma, da, uma da, das boas coisas de você ter esse modo de volta na solo é que você pode utilizar a Sniper Suisse, que não podia ser utilizada antes, né? Porque tava no modo Vanguard, agora ela pode. A Suisse é uma excelente Sniper. Sniper. Agora ele vai subir essa mata aí. Tem que tomar um pouquinho, só um pouquinho de, de cuidado com o topo aí, porque tinha cara pra esse lado. Ele rotaciona com pouca, pouco objetivo. Pouca confiança. Tá sempre olhando naquela casa. Ele... Ou ele tem certeza que tem alguém lá. Ou ele acha que tem alguém lá. Eu não vi ninguém naquela casa ali. Pegou a caçada de... De grande porte. O que seria a caçada de grande porte? É o contrato novo, vocês sabem, né? Novo entre aspas. Né? Novo que veio com a integração, mas já faz mais de um mês. É... É um contrato de caçada, só que você vai caçar um cara que tá com bastante kills na partida. Um cara que tá bem na partida. Então é uma caçada que normalmente você pega mais pra localizar o cara, mas pra você ter uma ideia, ah, eu acho que deve ter cara pra ali. Aí você pega uma caçada e confirma essa situação. Mas a gente tá chegando já no final da partida. Me diga o que vocês estão achando, tá? De tudo isso que a gente tá comentando aqui. E... A gente tá chegando no final da partida já, a gente só tem 13 vivos. As solos de caldeira, elas tendem a... a... Elas tendem a acabar com a safe ainda muito grande, né? O cara vai tentar atropelar ele, talvez. O cara matou um cara de Rose. De Bullfrog. Ele tem que ficar longe do carro. Ele vai esperar o carro explodir. Não, não vai. Cara. Ele deve estar tá de EOD. Ou foi a, a distância da explosão. Mas se ele estivesse muito perto desse carro, era capaz de ele ter morrido pra explosão. Eu pensei que ele soubesse disso, que ele ia ficar longe. Mas aparentemente não. Ele tem vante avançado, que é muito forte essa altura do jogo, mano. Tipo, 11 caras vivos e ele sabe exatamente onde tá todos os caras. Ó, tem um cara naquela casa. Inclusive, tinha realmente um cara nessa casa que ele tava mirando faz tempo. É, tem algumas pessoas fora da safe. Ainda uns 3 ou 4 dentro da safe já. Ele dá 3 passos e mira. Mais 3 passos e mira. O cara que tá na casa tá sendo sanduichado Porque tem um cara em cima da colina e tem ele se aproximando Ele vai morrer Se fosse o outro cara que a gente tava expectando O cara teria já entrado nessa casa, mano Não teria ficado do lado de fora mirando, entendeu? Do jeito que ele tá aí, cara Ele é um alvo muito fácil pra qualquer um que esteja vindo de fora da safe Entendeu? Ele não tem mais vante, ele não tem mais visão dos caras. E tem cara em cima dele aí. Bom, ele tá com muito medo de rotacionar pra dentro dessa casa. Detalhe, ele tá com uma... Ele tá com uma SMG. Com a buff, apesar da buff ser bem ruinzinha hoje em dia. É, tem um, cara aí, tem, tem um cara aí bem close dele Não faz isso, meu amigo Tem um cara bem close de você Usa a inteligência um pouquinho, meu lindo Ó, se tinha um cara dentro dessa casa E agora não tem ninguém, tem um cara morto perto É porque tem alguém aí perto mirando por aí E não é tão longe O cara tava de sniper Tava de carro 98, dava pra ver ali no chão Ele tem 23 mil Mas a loja mais próxima dele tem... Tem um cara lá. Vai só no Recon. Só no reconhecimento. Deu pra notar que eu fiquei um pouquinho mais impaciente com a gameplay desse cara? Com a outra eu tava mais... Menos impaciente, né? É, daí, daí realmente, clã, ele não vai sair até o final da partida. Né? Ele encontrou o, o spot dentro da safe principal. Ele tá com muito, muito, muito medo de morrer. Ele 
tá com muito medo de morrer, ele vai ficar aí usando sensorzinho de pulsação e tudo mais. E casa nova. Agora me diz uma coisa, por que, que ele fica indo pra fora da... Ele acha o quê? Que os caras vão, sei lá, subir por ali? Ele tá esperando alguém subir por ali? Nossa, é muito fácil ele tomar um tiro de sniper do jeito que ele tá fazendo aí, cara. Muito fácil. A sorte é que todo mundo que tá aí, aparentemente, tá com medo também. Agora ele tá certo em ficar aí dentro. E se ele quiser vencer, né? Ele tá mais do que certo de ficar aí dentro. Se ele parar de ficar saindo aí. Tipo, ele tá esperando os caras saírem daquela casa. Mas pelo que eu já notei desse jogador, ele não vai tentar atirar no cara a essa distância. Ele não vai ter confiança no, no spray dele nem na mira dele. Só se o cara tiver muito, muito fácil um alvo muito fácil tiver muito próximo dele. Tem cara na colina ainda, acima deles. Aí era, aí era a posição que eu ficaria, se eu fosse ele. Ficaria mirando aí, ó. Nessa janela, um pouquinho mais pra direita. Porque é onde tem área pra alguém vir ainda, entendeu? A esquerda dele, tem a safe tá muito fechada pra ele. Na esquerda, pouquíssima chance de ter cara descendo ainda. Mas a direita tem. Bom, já fechou ali o gás pra aquele lado, então o cara deve ter rotacionado já. Só tem quatro, ele tá no high ground, o que é bom pra ele. Ele tem um ataque de precisão ainda, tem que lembrar disso. Ele pegou esse cara aí. Boa. Agora só tem mais dois vivos. Vai pegar o Dead Silence, trocou o ataque de precisão, vai querer pegar de volta o ataque de precisão. Tá meio nervoso, tá com um pouco de medo. Não pegou o Dead Silence, trocou o ataque pelo de dispersão. Talvez ele nem tenha notado que ele fez isso. Vai jogar um ataque ali pra... Ah, tá, beleza. Ele jogou o ataque e voltou e morreu. Jogou o ataque e morreu. Triste. Então, basicamente, os dois caras que a gente expectou mais não venceram a partida, né, e sobrou aí pro Dani Cross. Tá no cover, a safe ainda tá grandinha. Ele vai esperar fechar mais a safe? Porque, tipo, ele tem menos kills do que o cara lá que a gente, o Mikasa Nova, tinha, então ele provavelmente deve ser mais parado ainda do que o cara. Tipo, ele tá deitado, mano. Ele podia só se agachar pra pelo menos pegar um pouquinho de visão, né, cara? Não ficar usando o sensor, porque o cara não vai atravessar no meio do aberto. Porque na frente dele é só um aberto sem cover. O cara não vai tá aí, mano. O sensor só pega o quê? 50 metros de distância? 40? Não adianta ele ficar puxando esse sensor direto. Cinco segundos de gay assistindo esse cara, eu já quero que ele perca. Aí, finalmente, ele olhou pra frente, ô. Oh. Obrigado, cara. A sorte atendiu, atendeu meus pedidos e a safe vai fechar pro outro cara. Ele vai rotacionar por dentro do gás. Só lembrando, rapaziada, que quem tá dentro do gás tem uma visão muito limpa de quem tá fora do gás, tá? Quem tá... quem tá... Quer dizer, o cara que tá dentro da safe tem uma visão muito limpa de quem tá fora da safe, tá? De quem tá dentro do gás. Então nem sempre rotacionar pelo gás é uma boa opção. Só pra vocês saberem, porque tem muita gente que pensa que, ó, tem um cara na frente dele. Agora ele viu o cara. Acho que o cara viu ele também. Aí o cara, ó. Ele vai rotacionar. É, matou na Sentex. Cara, ele ainda ganhou, mano. Não! Duas coisas não nesse vídeo, mano. O primeiro cara que morreu e esse cara ter ganhado. Triste. Mas é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mano.
Um abraço pra todos vocês. Vejo vocês amanhã. Valeu, então. Não esquece, se tiver gostado, se inscreve pra achar seu caminho de volta. Deixa seu like, comenta e compartilha. O Warzone tá voltando aos poucos a ser bem divertido. Então, é isso. Um abraço pra vocês. Até mais.